Hola mis niños de grado cuarto A y cuarto B. Bienvenidos a nuestra clase de religión. Espero que estén en casita muy muy juiciosos, hayan descansado, aprovechado esta semanita y estén rodeados de muchas muchas bendiciones. En esta oportunidad vamos a ver cómo construimos paz eh, partiendo de nuestros valores, los valores que nosotros tenemos o los que practicamos a diario con las personas que nos rodean. Vamos a hablar acá primero de una persona eh, que aportó mucho para la paz. Nelson Mandela es uno de, los, de las personas que ha trabajado a favor de la paz de los derechos humanos, que ha defendido los derechos humanos en, en el mundo. Entonces, dice que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto. La paz es la creación de un entorno en el que todos podamos prosperar, independientemente de la raza, el color, el credo, la religión, el sexo, la clase, casta o cualquier otra característica social que nos distinga. La religión, las características étnicas, el idioma y las prácticas sociales y culturales son elementos que enriquecen la civilización humana, que se suman a la riqueza de nuestra diversidad. ¿Por qué dejar que se conviertan en causa de división y de violencia? Estaríamos degradando nuestra humanidad común si permitimos que eso ocurra. Entonces acá vemos... Eh, cómo nosotros debemos estar unidos independientemente de la raza, el color, el credo que practiquemos, ¿cierto? La clase social a la que pertenezcamos, eso nos dice él. Eh, entonces, es muy importante. Tenemos por acá una bonita frase de Nelson Mandela. He abrigado el ideal de una sociedad libre y democrática, en que todas las personas vivan unidas en armonía y con las mismas oportunidades. Es un ideal para que, el que es, espe, para que el que espero vivir y que espero conseguir, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy preparado para morir. Entonces, ¿qué esperaba él? Que todas las personas, que toda la gente que nos rodea viva en armonía, ¿cierto? Y con las mismas oportunidades que todos tengamos las mismas oportunidades y de esta forma eh, podamos vivir en paz, ¿verdad? Partiendo de eso, eh, la paz se logra a partir de, del respeto hacia los demás, de tener todos la misma oportunidad y de respetar eh, al otro. Tenemos por acá otro exponente también de, que aportó mucho a la paz, Mahatma Gandhi dice, impulsó la igualdad de trato entre las personas. Su principal aporte fue el de la importancia de resolver los problemas entre las naciones sin violencia. Mire qué importante esto, ¿no? Para lograr la paz, ¿qué debemos hacer? Pues no eh, irnos al, a la violencia, a, a tener de pronto malas palabras, a portarnos mal con los demás, sino a vivir en armonía. Buscaba impulsar la educación de los jóvenes de todas las partes del mundo en la no violencia. Nos dice, no hay camino hacia la paz. La paz es el camino. Qué frase tan bonita de Mahatma Gandhi. No hay camino hacia la paz. Debemos, eh, la paz es el camino. Buscar, ¿cierto? Buscar siempre estar en armonía. Con esta frase histórica, Mahatma Gandhi sentenciaba uno de sus máximos valores y por lo que aún hoy es recordado. Se puede luchar por ideales sin recurrir jamás a la violencia. Mire qué bonito es. Bajo ningún motivo y desde ningún aspecto. Entonces, luchar por cosas que queremos, pero sin recurrir a la violencia. Luchar por todo lo que nosotros eh, pensamos que es el bien común para, para nosotros, pero sin recurrir jamás a la violencia, a tratar mal al otro, a respetarlo a no ser tolerantes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos invitan estos dos exponentes eh, que trabajaron por la paz. Nelson Mandela y Mahatma Gandhi, entre otros, que hay muchas personas que han contribuido de una u otra forma a trabajar por la paz. Entonces, para grabarnos esta, esta frasecita tan bonita, 
no hay camino hacia la paz, la paz es el camino. La paz se construye desde nosotros mismos, eso es muy cierto, ¿verdad? La paz está dentro de nosotros. Nosotros debemos estar bien con nosotros mismos para poder tener paz interior. Eso ya lo habíamos por ahí trabajado en alguna clase. La violencia es la fuerza irracional que destruye la paz. Si yo genero violencia, si yo recurro a la violencia, no estoy generando paz, estoy destruyendo la paz. Por eso trabajar por la paz significa evitar la violencia. Así de sencillo. ¿Queremos ser eh, portadores de paz? Pues trabajemos eh, en, en pro de eso. Evitar todo, a toda costa las peleas, las malas palabras, los malos tratos, los malos gestos. Y así estaremos contribuyendo a la paz. Renunciamos a la, a la violencia cuando somos conscientes de que las relaciones con los demás deben darse en el marco del respeto mutuo. La tolerancia, mira, ahí estamos viendo esos valores que nos ayudan a, a construir paz, el respeto. Mutuo quiere decir entre todos. La tolerancia, entonces, tolerarnos. El diálogo que es importante en todo, el diálogo y la reconciliación. La paz es además un estado de armonía y serenidad con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. Recordemos que en una clase vimos que si nosotros no estábamos en paz, eh, con nosotros mismos, ¿cierto? Yo con yo, digámoslo así, valga la redundancia, entonces no podría yo estar en paz con todas las personas que me rodean. Entonces debo estar en paz conmigo mismo para poder estar en paz con los demás y con la naturaleza, que también es importante. La paz se construye con cada acción solidaria y en cada actitud de comprensión frente a otros. Mira cómo construimos paz y lo fácil que es construir la paz. Cada acción que nosotros hagamos, cada cosa que yo brinde, cada abrazo, cada gesto, cada caricia, cada sonrisa, cada palabra bonita, todas estas cositas nos llevan a construir la paz. Mira qué importante. Entonces, para nosotros construir paz o ser portadores de paz es muy sencillo, muy, muy sencillo. Dice que la paz es un valor que nace en nuestros corazones. Es fruto del trabajo y las buenas acciones que nos empeñamos en realizar cada día. La paz nace en nuestros corazones. Entonces, si yo realizo buenas acciones a diario, pues estoy construyendo paz. Qué bonito eh, saber que, que construir paz es muy fácil. Tenemos acá unos aspectos, me dice, para lograr la paz hay que aceptar las diferencias. ¿Cierto? Entonces, aceptar que no todos somos iguales, pensamos diferente, eh, actuamos diferente, entonces si yo acepto eso, si yo acepto que la otra persona es diferente a mí, estoy construyendo paz. Si yo acepto a mi vecino, a mi vecina, a mi amigo con sus cualidades y con sus defectos, estoy construyendo paz. La paz no es una acción de un día, sino de una vida entera. Esto no lo vamos a lograr en un día. O que hoy fui solidario, fui respetuoso, fui tolerante y ya construí paz. No, la paz se logra día a día con las acciones que yo realizo en mi diario vivir. Todo lo que yo haga debe propender hacia la paz, a construir la paz. No solo de un día, no solo que hoy me porté bien y mañana ya no, no. Todos los días debemos eh, proponernos cambiar y ser mejores y así construir paz. De esa forma construimos paz. Muy sencillo. El respeto hacia los demás aleja la violencia y cultiva la convivencia. Mira cómo nosotros respetando a las demás personas alejamos la violencia y hacemos que podamos convivir en armonía y en paz. Mira la paz, todo lo que desglosa la paz. Tengamos en cuenta todo esto para nuestra sustentación de clase. Dice, la paz es armonía con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. Si yo estoy en paz conmigo misma, puedo estar en paz con los demás, ¿verdad? Con todas las personas que me rodean. Si yo brindo cariño, 
recibo cariño, si yo brindo amor, recibo amor, si yo soy solidaria, eh, recibiré muchas cosas buenas, ¿verdad? Entonces, a esto nos invita eh, la clase de hoy, a mirar cómo yo puedo construir paz desde lo más pequeño, desde lo más eh, pequeñito que yo pueda hacer, puedo construir paz, desde brindar una sonrisa, esa es una forma de construir paz, brindando una sonrisa, ¿cierto? Entonces, eh, en esta semanita nos vamos a hacer una preguntita de acuerdo a todo lo que hemos visto, a todo lo que vimos en la clase. Y esta preguntita la vamos a socializar, la vamos a sustentar de forma oral en nuestra clase de Zoom, en la clase de religión. Entonces nos dice, imagínate cómo podemos alejar la violencia de nuestra vida y ser agentes de paz. Entonces, ¿cómo podemos alejar la violencia? Cada uno va a, a reflexionar sobre esta pregunta y va a, a darme un argumento de cómo lo pueden hacer, cómo pueden alejar la violencia y ser agentes, ser portadores de paz, construir paz. Cómo nosotros, desde nuestra casa, podemos construir paz. A eso los invito esta semana, que nosotros pensemos cómo lo podemos hacer y que me lo digan, me lo sustenten en clase. ¿Ok, chicos? Entonces es un tema muy bonito, muy interesante. Eh, les agradezco su atención, muchísimas gracias. Y les deseo muchos éxitos, les mando un fuerte abrazo y muchas, muchas bendiciones. Chao, chao.